大家好，这里是在地下厨房。昨天和大家说了，最近是在练车，然后就一两个月时间。昨天我发现啊，多了几根白头发，也不知道是因为以前没有仔细去看呢，还是因为最近练车，感觉用脑过度或者是睡眠不好所导致的。于是呢，今天我就想着，现在不忙了嘛，就开始来调理，准备把它调理回来。今天呢，给大家分享的食谱和美食也是这方面的，所准备的食材也是我们生活中非常常见的这个方法呢。我是在一位就是八岁老中医那里得来的，今天就分享给大家。有同样需要的朋友，那么也跟着视频一起来学一学吧。核桃不需要准备太多，我们准备六个就行了，大一点、小一点都无所谓。接着我们把核桃打开。现在市面上的核桃品种非常多，像我买的这个就是纸皮核桃，它中间呢有一个裂口，轻轻一掰就开了。而且我们可以看到，核桃仁被取出来之后啊，核桃壳都非常的完整。那如果你买的不是纸皮核桃，我们该怎么开呢？这里再给大家分享一个开核桃的小方法。这个时候我们就可以准备一颗核桃，然后取出家里面平时开门的钥匙，什么样的钥匙都可以。对准核桃它的底部，底部我们可以看到好像有一个大写的十字一样的形状。这个时候，我们把钥匙对准这个十字的随便一横，然后轻轻戳进去，有点像我们平时开锁的时候的那种戳法。戳进去后，然后轻轻的旋转，看一旋转，我们的核桃壳就被轻松的打开了。那么这个方法就特别适用于咱们的核桃壳而不好开、开起来困难的这种核桃。取出来的核桃也是非常的完整，看一下，是不是非常棒？所有的核桃全部剥好后都放入碗中，接着我们再准备五颗红枣，一小把黑米，一小把黑芝麻。接着加入适量的清水，把这些食材淘洗干净。黑芝麻也是非常常见的一种粗粮，它的营养价值极高，还含有丰富的油分和膳食纤维。而红枣呢，又是我们生活中常见的一种坚果，它里面含有丰富的铁元素，对于女性朋友来说特别的友好。在民间也经常听到“一日三枣”的这个说法。除此之外，黑米更是不得了。它的营养价值和用处我不说，相信大家都知道。这些食材还是比较干净的，所以呢，我们一般情况下淘洗一次就可以了。淘洗干净后，先放一旁备用。接着再准备一小把黄豆，一小把黑豆。黑豆和黄豆的比是一比一，加入适量的清水，将黑豆和黄豆也淘洗一下。黑豆和黄豆它的表面有一些泥土，所以呢，我们不能和刚才的食材混合在一起，那样会出现一个越洗越脏的情况。所以说一定要这样分开来洗，用手抓一抓，就可以看到现在的水变得非常浑浊了。把脏水倒掉。看，像这个豆子上面非常的脏，这个泥土，这样的豆子很难洗干净，调拣出来扔掉不要。再把它淘洗一次，这一次为了保险起见，我们用手将它搓一搓，这样吃起来也更放心。黑豆和黄豆是非常常见的两种粗粮，尤其是黑豆，它有“世界禾本科之王”之称。营养价值非常高，对于和我有一样困扰的朋友来说，黑豆是不二之选。洗干净后，我们再把它控水捞出，和刚才所有的食材放在一起。这个时候，红枣里面含有红枣核，我们用剪刀把它的果肉剪下来，将其中的红枣核去掉不要。我们不管生活多忙多累，都要注重保养自己，爱惜自己。除了按时吃饭之外，还要吃适合自己的东西。缺什么补什么，这才是养生之道
，全部剪好后像这样就可以了。现在我们把这些食材放进破壁机里面，全部放进来。家里面没有破壁机的，我们也可以用绞肉机把它绞碎。碗里面的黑芝麻不好倒，我们加一点纯净水进来，然后我连水倒进来，接着将水加满。水加多少，我们要根据自己家的破壁机它的最大容量来增加。像我家的这个破壁机啊，打豆浆或者是一些米糊之类的，只能加到800毫升，所以呢，我就把水加到800毫升就可以了。接着再准备几粒冰糖进来。老冰糖和单筋冰糖都可以根据自己的喜好来添加。家里面有桑葚的，再加入一小把桑葚。桑葚也是对于和我有同样烦恼的朋友来说是非常友好的，因为桑葚干它是一颗一颗的小粒簇挤而成的，所以呢不能清洁，一清洗的话，里面的营养成分就流失了。然后盖上盖子。接着我们选择浓豆浆模式，浓豆浆模式可以熬煮40分钟。时间到，我们的美食就做好了。准备平时吃早餐的早餐杯，家里面没有的，我们也可以用平时喝粥的碗来代替，然后把它倒进来。一滴都不要浪费哦。我这里主要做了八百毫升，那么刚好是三碗。哇，真的是特别的细腻，比外面的米糊啊、南瓜糊都要细腻太多了。黑芝麻糊在他面前都感觉弱爆了。每天早上就这样来上一碗，或者是来上一杯，当做早餐，再搭配两个鸡蛋。真的是营养满满，香味浓郁，甘甜醇厚，特别的好喝。最重要的是，我们里面加了多种多样的食材，都对于我们非常的有好处。那么坚持一段时间之后，你就会收获到非常好的变化了。那么我这个是打卡第一天，当打卡到一个月的时间的时候，我再来给大家分享。很多朋友想要三五几天就能看到效果，那是不可能的。毕竟呢，再好的东西都必须持之以恒，坚持才是王道。我们一定要坚持下去。那么坚持的时间长一点，你自然就能看到变化了。像我们今天给大家分享的这道美食啊，不仅自己可以用，大人、小孩、老人都可以用，而且非常的好吃，既营养还特别的美味，用处也特别的棒。喝上一口，持家留香。那么有需要的朋友，也赶紧收藏起来试一试吧。让我们一起变得更美好，生活也变得更美好。当然，如果你觉得我的视频对你有所帮助的话，那么也请用您发财的小手给我点个赞吧。您的每一次点赞和支持都是我最大的前进动力。感谢您的关注和支持。那好了，我们今天分享就先到这里了。感谢您收看，我们明天不见不散，拜拜。哦，对了，还没给大家说，如果家里面没有破壁机的话，我们就可以用绞肉机把它打成粉末，打成粉末之后，然后用家里面的这种砂锅，随随便便的砂锅，没有砂锅的话，那么用不锈钢锅也可以，加水将它熬煮出来，就像我们平时熬豆浆一样，在熬的这个过程中，一定要用勺子不停的去搅拌哦，不然的话特别容易糊底。同时呢，里面的食材也不容易熟，搅拌的时间一定要过长，把食材全部煮熟哦。这一次是真的拜拜了，明天再见。